খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করে এটা তাদের নিকটেও জায়েজ তবে তারা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে তারা বোঝাতে চাইছে যে খাদ্য দ্রব্য চাইতে যদি আমরা টাকা পয়সা দিই এটা অধিকতর উত্তম এটাই ভালো বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তারা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এই কথাগুলো বলছে এবং এর পক্ষে তারা কিছু পবিত্র করা কিছু হাদিস থেকে তারা দলিল উপস্থাপন করছে আমাদের জানা মতে চারখানা দলিল আমরা পেয়েছি বিভিন্ন আলোচকদের মুখ থেকে যে চারখানা দলিল উপস্থাপন করেছে ফিতরা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এবং আমি তাদের দলিলগুলো দেখে বুঝতে পারলাম যে তারা মূলত দিনকে রাত করার চেষ্টা করছে রাতকে দিন করার চেষ্টা করছে অনেকটা এমনটা যে জল খাবারকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করছে খাবার জল কিন্তু মনে রাখবেন স্রোত শ্রোতা মণ্ডলী যে জল খাবার আর খাবার জল দুটো পার্থক্য আছে জল খাবার মানে যেটা সকালে নাস্তা খাবার জল মানে এমনি পানীয় জল ছেলে মেয়ে আর মেয়ে ছেলে দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে শুধু শব্দ এ সাইডটাকে এ সাইডে নিয়ে আসা আর এ সাইডটাকে এই সাইডে নিয়ে এসে তারা এমন কাজ করছে ছেলে মেয়ে মানে কি মানে একটা ছেলে একটা মেয়ে আর মেয়ে ছেলে মানে একটা মেয়ের কথা বোঝানো হচ্ছে ঠিক একই কথা দলিলগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তারা এই কৌশলটাকে অবলম্বন করেছে বেশ কিছু আলোচকদের আজকে আমরা আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করব যারা এই বিষয়ে আলোচনা করেছে এবং বিশেষ করে আহলে হাদিসদের বক্তৃতাকে খণ্ডন করতে গিয়েছে বিশেষ করে মুক্তি রেজওয়ান রফিকি এবং রেজাল করিম করিম আবরাদ নামে দুজন দেওবন্দি হানাফি আলেম ডক্টর জাকির নায়েক আব্দুর রাজাক বিন উসুফ এবং মুজাফফর বিন মোহসেন হাফেজাহুল্লাহ এদের বক্তৃতাকে খণ্ডন করে তারা ভিডিও রেকর্ড করেছে আমি দেখেছি তার ভিডিওটি আমাদের আলোচনা কেন কারণ হচ্ছে এটা যে তারা আহলে হাদিসদের আলেমদের এই বক্তৃতাকে খণ্ডন করেছে খণ্ডন করে ভিডিও রেকর্ড করেছে তাই আজকে আমাদেরকে পাল্টা অ্যান্টিভেনাম জবাব দেওয়ার জন্য আমরা এসেছি এবং দেখব তাদের যে দলিল দেওয়ার যে কৌশল আসলে দলিল কিভাবে দিচ্ছে আসেন প্রথমত আমরা তাদের কিছু ভিডিও ক্লিপস আমরা দেখি তারপরে ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা শুনবো প্রথমে আমি যার আলোচনা দেব সেটা আল্লামা অলিপুরি একজন বাংলাদেশের আলোচক তারপরে মুক্তি রেজন রফিকি তারপরে মুক্তি রেজল করিন আবরার এই তিনজনের আলোচনা শুনিয়ে তারপরে তারপরে তার দলিলগুলো বিশ্লেষণ ইনশাল্লাহ আমরা করব আসেন দেখি তারা কি কথা বলে আমরা স্ক্রিনটাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি তাদের আলোচনার স্ক্রিনটা আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি এ হচ্ছে আল্লামা অলিপুরি সাহেব ইনার আলোচনা একটু শ্রবণ করুন আমি মনে করি আর একটু বিস্তারিত আলোচনা আপনারা উনি যেহেতু মুক্তি সাবুদুল ওনার মুখ থেকে শুনলে আপনাদের আরো পরিষ্কার হবে জি আমাদের আল্লাহ অলিপুরি সাহেবের কথা গেল এবার মুক্তি রেজাউল মুক্তি রিজন রফিকি আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ মুজাফফর বিন মোহসেন মতি রহমান মাদানি কাজী ইব্রাহিম ডক্টর জাকির নায়েক তাদের সকলের বক্তৃতাকে খণ্ডন করে একটা ভিডিও রেকর্ড করেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি জাস্ট তার দলিলগুলোই দেখাবো সারা দুনিয়ার মানসিক গুণাগার যারা বলে থাকেন যে টাকা দিয়ে সদকাতুল ফিতর অর্থাৎ ফিতরা আদায় করা যায় না তাদের ব্যাপারে বুখারি শরীফ থেকে এগারোশো সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস যেটা প্রথম বাড়িতে তিন নম্বর খন্ডের হাদিসটি এসছে যেহেতু তোমরা মদিনার সাহাবায় গ্রামের জন্য তোমরা ফিতরার ব্যবস্থা করতেছ অতএব তোমরা মদিনা বাসীদের জন্য যেহেতু কাপড় বেশি উপযোগী এবং তোমাদের জন্য যেহেতু সহজ অতএব তোমরা খাদ্যের পরিবর্তে তোমরা কাপড় নিয়ে এসো সুতরাং এই হাদিসের ভিতরে হাজরত মুয়াজ রাজি আল্লাহ তালানু দুইটি বিষয় সামনে এনেছেন এক নম্বর বিষয় তো হচ্ছে যে মদিনার সাহাবায় কেরামের জন্য কোনটা বেশি সুবিধা এবং কোনটা বেশি তাদের জন্য উপযোগী তো হাজরত মুয়াজ রাজি আল্লাহ তালানু বলেছেন যেহেতু তাদের জন্য কাপড় বেশি উপযোগী অতএব তাদের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন নেই কাপড় দাও তাহলে এখানে একদিকে লক্ষ্য করা হচ্ছে যারা সৎকাতুল ফিতের যারা গ্রহণ করবেন তাদের ক্ষেত্রে মুয়াজ রাজি আল্লাহ তালানু তাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন যে কাপড় দাও যেহেতু তাদের জন্য উপযোগী উপরন্তু যারা প্রদান করবেন ইয়ামানবাসী তাদেরকে বলা হলো তোমাদের জন্য যেহেতু একটা এটা সহজ কাপড় দেওয়া 
অতএব তোমরা কাপড় নিয়ে এসো এটা তোমাদের জন্য সহজ এবং তাদের জন্য উপযোগী এই হাদিসের মধ্যে দুটি বিষয় খেয়াল করা খেয়াল করা হয়েছে এক নাম্বার হচ্ছে যারা ফিতরা প্রদান করবেন তাদের দিকে তাদের যেটা সহজ এবং যারা গ্রহণ করবেন তাদের জন্য কোনটা আচ্ছা আপনারা এখানে এতক্ষণ শুনলেন তার এই আলোচনাটি আমরা মুক্তি রেজাল্ট করি আবরারের কাছে বা চলে আসি আচ্ছা আপনারা এতক্ষণ শুনলেন আমাদের মুক্তি রেজাউল রিজুয়ান রফিকি সাহেবের আলোচনা এবং পাশাপাশি রেজাউল করিম আবরার সাহেব সম্ভবত সিলেটে মনে হয় বাড়ি ওনার ওনার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে সরি ফেসবুকে কথা হয়েছে ওনার নিকটে একজন আত্মীয় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে দোয়া চেয়েছে আপনারা তার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ সুবান তালা তার নিকটে আত্মীয় এবং যাদেরকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত করেছে আল্লাহ সুবান তালা সার্বিক দিক থেকে তাদের সেফাই কুল্লিয়া দান করুক আল্লাহ হুমা আমিন যাই হোক কারোর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত কোনো আমাদের ইখতেলাফ নেই আমাদের ইখতেলাফ হচ্ছে ইলমি ইখতেলাফ এক্ষেত্রে আমরা ইলমি জবাব দিয়ে থাকি আজকে আমরা ইলমি জবাব আমরা দেবো ইনশাল্লাহ তো সার্বিক পর্যায়ে আপনারা প্রথম একটা দলিল শুনেছেন যে সহিহুল বুখারি থেকে তারা দুজনই দলিল পেশ করেছে আর আল্লাহ অলিপুরি সাহেব তিনি এমনি নাফস কিছু পেশ করেনি এমনি দলিল মানে তিনি ফতোয়া দিয়েছে তো সহিহুল বুখারি থেকে একটা দলিল পেশ করা হচ্ছে মজবিল জাবাল থেকে আপনারা তাদের মুখ থেকে অনুবাদ শুনেছেন আমি সেটা নিয়ে শুধুমাত্র কথা বলবো তারপর আরো দলিল দিয়েছে ওগুলোকে কথা বলবো তো প্রথম কথা মনে রাখবেন তারা এ দলিল পেশ করার পরে একটা যুক্তি পেশ করেছে যে ইমাম আবহানি পেরেমল্লা দলিল বা তাদের যুক্তি হচ্ছে এটা যে মানুষকে যদি আপনি মানে খাদ্য দ্রব্য দেন একটা বাড়িতে তো যদি সবাই যদি খাদ্য দ্রব্য দেয় এ ফিতরা এটা মোটামুটি তো একটা বাড়িতে তাহলে অনেক হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে মানুষ এই খাদ্য দ্রব্য নিয়ে কি করবে তার চাইতে যে টাকা দেওয়া হয় তাহলে সেই মানুষটি কি করবে টাকা দিয়ে তার নিজের ইচ্ছে মতো মাছ মাংস জামা কাপড় যা ইচ্ছা সেটাকে ক্রয় করতে পারে মানে এটাতে তাদের যুক্তি তো আমি এখানে যুক্তিটাকে খণ্ডন করি তাদের দাবি হচ্ছে এটা যে মানুষকে যদি এইভাবে ফিতরা দেওয়া হয় খাদ্য দ্রব্য দিয়ে যদি ফিতরা দেওয়া হয় তো অনেক খাদ্য দ্রব্য হয়ে যাবে কিন্তু সেই ব্যক্তির যদি যদি খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন না হয় তার যদি জামা কাপড় মাছ মাংস ঈদের দিনে প্রয়োজন হয় কি করবে সেক্ষেত্রে তার জন্য যুক্তি বেশ করেছে মনে রাখবেন ইবাদতের তাও কিফি চলে না এটা একটা অসুল যে ইবাদতে তাও কিফি চলে না কোনো পরিবর্তন চলে না ইবাদত সাব্যস্ত করার জন্য কোনো কিয়াস বা তাও কিফি চলে না পরিবর্তন চলে না একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন যদি বাংলাদেশে হোক ইন্ডিয়াতে হোক বা পাকিস্তানে হোক বা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে মুসলিম যেখানে আছে কুরবানি ঈদের সময়তে প্রচুর পরিমাণে মাংস গরিব মিসকিনের বাড়িতে জমা হয়ে যায় এমনকি এক মাস দু মাস পর্যন্ত তারা খেয়ে শেষ করতে পারে না সকলে বাড়িতে প্রচুর মাংস হয়ে যায় অনেক জায়গাতে দেখা যায় মাংস নষ্ট পর্যন্ত হচ্ছে এখন যদি কোনো মৌলানা সাহেব মুক্তি সাহেব যদি বলে যে কুরবানি ঈদের সময়তে তো প্রচুর মাংস তো নষ্ট হয়ে যায় বা একটা গরিব মিসকিনের বাড়িতেও প্রচুর পরিমাণে মাংস হয়ে যায় তো এত এত মাংসের প্রয়োজন নেই এক্ষেত্রে এবার করা যাক কি যে আমরা কুরবানি দেব না আমরা কুরবানির টাকাগুলো গরিব মিসকিনকে ভাগ করে দেব বা সে কুরবানির টাকা দশ হাজার হোক বা বিশ হাজার হোক এটা একটা অংশ গরিব মিসকিনকে দিব একটা অংশ প্রতিবেশীকে দিব একটা অংশ নিজে রেখে দিব এইভাবে কি পরিবর্তন চলবে সকলে অক্ষমত যে না এভাবে ইবাদতে কোনো তাও কিবি চলে না তো 
আমরা সেখানে বলতে পারি যে মাংস নষ্ট হচ্ছে ফালতু দেওয়ার দরকার কি টাকা দিয়ে দেব ওর যদি এক কেজি মাংস লাগে এক কেজি কিনে নিবে যে জামা কাপড় লাগে জামা কাপড় কিনবে যদি সবজি লাগে সবজি কিনবে যদি পোশাক লাগে পোশাক কিনবে কুরবানির ক্ষেত্রে যেমন তাও কিভাবে চলে না ঠিক বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম সাহেব খারি জাগাতুল ফিতার অধ্যায়ের পনেরোশো তিন চার পাঁচ পর পর হাদিস বর্ণনা করেছেন যে তো আম খাদ্য দ্রব্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে জাগাতুল ফিতের তিনি আমাদের উপরে বিধান আরোপ করেছে অতএব আমাদেরকে বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্য যেহেতু পৃথিবীতে মজুদ আছে এবং অ্যাভেলেবেল সেক্ষেত্রে বিশ্বনবীর সুন্নাতটাকে পালন করাই এটা সর্বাধিক উত্তম অমা তাকুম রসুলুফাকুজুহু অমা নাহাকুম আনহুফান তাহু যে রসুল্লাহ তোমাকে যেটা দিয়েছে সেটাকে গ্রহণ করে নাও আর যেটা তিনি দেয়নি সেটা থেকে আমাদেরকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে সুরা হাসার সন উনষাট আয়াত নম্বর সাত তাই তারাও স্বীকার করছে যে বিশ্বনবী তিনি ফিতরা আদায় করেছেন এবং তিনি আদেশ দিয়েছেন কি দিয়ে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে স্বীকার করার পরেও তারা নিজেদের যুক্তি দিচ্ছে যেটা যুক্তিটা একদম লজিক্যাল ফেলাসি যেটা কেবল একটা কুযুক্তি এই কুযুক্তি দিয়ে বিশ্বনবী সুন্নাকে পরিবর্তন করা উচিত নয় আসেন তারপর তার সহিহুল বুখারি থেকে একটা দলিল দিয়েছে যেখানে তারাই অনুবাদ করেছে তবে মনে রাখবেন সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলী তারা যেই হাদিসটা পেশ করেছে আপনার ভাবছেন সেই বুখারি থেকে হাদিস আসলে এটা সেই বুখারিতে সনদ সহকারে হাদিসটা নেই এটা তালিকা হিসাবে ইমাম বুখারি অধ্যায় রচনা করেছে আর এটা দিয়ে তারা দলিল পেশ করছে ইমাম বুখারি কিতাবু জাকাহ এ অধ্যায় রচনা করার পরে তিনি একটা অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন যে পর্ণের জাকাত যে পণ্য দ্রব্য দিয়ে জাকাত আসলে মজবিল জাবালের যে হাদিস এটা ফিতরা প্রসঙ্গে নয় এটা ফিতরা প্রসঙ্গে নয় এটা জাকাত জাকাত প্রসঙ্গে কিন্তু ওরা ফিতরার মধ্যে এসে লাগিয়ে দিল আশ্চর্য আসেন তাদের যেই দলিল তারা দিয়েছে এটার অনুবাদ আমরা পড়ি ইসলাম ফাউন্ডেশন কি অনুবাদ করেছে বলছে যে তাউস রহিমাহুল্লাহ একজন তাবেই মজবিল জাবাল রদিল একজন সাহাবি এই দুজন প্রসঙ্গে যে তাউস বর্ণন করছে মজবিল জাবাল রদিল আনু ইয়ামান বাসীদেরকে বললেন তোমরা জব ও ভুট্টার পরিবর্তে চাদর ও পরিধি ও বস্ত্র আমার কাছে জাকাত জাকাত স্বরূপ নিয়ে এসো ওটা তোমাদের পক্ষেও সহজ এবং মদিনাই নবী করিম সাল্লাহামের সাহাবিদের জন্য এটা সহজ এবং উত্তম তার মানে বোঝা গেল ইমাম বুখারি এটা দিয়ে তিনি ফিতরা সাব্যস্ত করেননি এই এই তালিক দিয়ে এই আশারটা দিয়ে ফিতরা সাব্যস্ত করেননি এটা দিয়ে তিনি যা কাঁচ সাব্যস্ত করেছে দুই নম্বর যদি এটা ধরেও নি যেটা তারপরেও এটা হচ্ছে ইসের প্রসঙ্গ হচ্ছে যে ফিতরা প্রসঙ্গে তারপর এখানে টাকার কথা নেই এখানে হচ্ছে কি জামা কাপড় পরিহিত বস্ত্রের মাধ্যমে আদায় করেছিল তো দুটো দিক থেকে তাদের এখানে কোনোভাবে দলিল নয় ইমাম বুখারি প্রথমে এটা জাকাত সাব্যস্ত করেছে এটা ফিতরা নয় তারপরে ইমাম বুখারি দুই নম্বর তিনি এটা হাদিস সনদ সহ করে নিয়ে আসেননি এটা তালিকা হিসাবে নিয়ে এসেছে তিন নম্বর এখানে টাকার কথা নেই এখানে আছে কিসের কথা এখানে আছে পরিধেয় বস্ত্রের কথা কিন্তু এখান থেকে পরিধেয় বস্ত্র থেকে আবার নতুন ভাবে একটা কিয়াস করা হচ্ছে সর্বাধিক চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে হাদিস যেটা বর্ণনা করা হচ্ছে সৈ বুখারিতে এটা তালিকাতে হিসেবে এসেছে সনদ সহকার আসেনি সৈ বুখারি আমাদের যে নুষ্কা আছে দ্বিতীয় খণ্ডের একশো ষোলো পৃষ্ঠা এবং সোনা দারে কুতনি দ্বিতীয় খণ্ডের চারশো সাতাশি পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো তিরিশ এবং সোনু কুবরা লিল বাইহাকি হাদিস নাম্বার সাত হাজার তিনশো তিয়াত্তর বর্ণনা এসেছে একাধিক জায়গাতে এই হাদিসটা বর্ণনা এসেছে এবং শাহরুখ সোনা লিল বাঘাবি ছয় নম্বর খণ্ডের বারো পৃষ্ঠাতে মাত্র সামেলা সংস্করণ অনুসারে তো প্রত্যেকটা জায়গায় একটা বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে বা এই সনদ যেটা পাওয়া যাচ্ছে এই সনদের মধ্যে ইনকেতা আছে বিচ্ছিন্নতা আছে কেমন বিচ্ছিন্নতা একটু বুঝবেন প্রথমে তারাই অনুবাদ করেছে যে তাউস রহিমাল্লাহ বলেন যে মজবিল জাবাল রদিল আনু ইয়ামান বাসীদের বললেন তাউস মজবিল জাবাল সূত্রে হাজি বর্ণনা করছে তাউস একজন তাবেই মজবিল জাবাল একজন সাহাবি এবার দেখেন ইমাম হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ মানে এই সনদ প্রসঙ্গে ফতুল বাড়ি মুকদ্দমা প্রথম খণ্ড আঠারো পৃষ্ঠায় তিনি বলতে চাইছেন এইভাবে যে তাউস রহিমাহুল্লাহ মজবিল জাবালের কাছ থেকে শ্রবণ সাব্যস্ত নয় বা শ্রবণ তিনি শোনেননি প্রথম কথা তাউস রহিমাহুল্লাহ মজবিল জাবালের কাছ থেকে কোনো কিছু শোনেন নাই তো হাদিসটা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে তাউস তো মজ থেকে শুনে নাই কিন্তু এই হাদিস বর্ণনা করছে যে তাউস মজবিল জাবালের সূত্রে বর্ণনা করছে ইমাম হাজার আসকালানি ফাতুল বাড়ি থেকে তিনি বলে দিচ্ছেন যে এই তাউস রহিমাহুল্লাহ মজ থেকে শুনে নাই মুফতি রেজন রফিকি তিনি ফাতুল বাড়িরও দলিল দিয়েছে আপনি এটা হজম করলেন কেন এটা বলতে পারতেন যে ইমাম হাজার আসকালান রহিমাহুল্লাহ এই কথা বলেছে যে তাউস থেকে মজ যে শ্রবণ সাব্যস্ত নাই তিনি শোনেন নাই ফাতুল বাড়ি প্রথম খণ্ড আঠারো পৃষ্ঠায় একইভাবে ইরশাদের সারিতে আল্লাহ কাস্তালিন রহিমাহুল্লাহ সৈবকারীর সারা ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে তিনিও প্রথম খণ্ডের সাতাশ পৃষ্ঠায় তিনি এ কথা বলেছেন যে তাউস থেকে মজে শ্রবণ সাব্যস্ত নয়
যে মজের থেকে মানে তাউস মজ থেকে শোনে নাই শ্রবণ সাব্যস্ত নয় তো সার্বিক প্রমাণ হলো সে বুখারি এ হাদিসে দলিল দেওয়া উচিত নয় কেন এটা মানে এটা ইনকেতে আছে সূত্র বিচ্ছিন্নতা আছে যেটা আমরা পাঁচখানা দলিল পেশ করলাম দুই নম্বর বিষয় যে এটা জাকাতের বিষয়ে তিন নম্বর বিষয় ইমাম বুখারিটা তালিকাত হিসেবে নিয়ে এসেছে চার নম্বর বিষয় এখানে খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে পোশাক পরিধানের কথা আছে যদি জাকাতের ক্ষেত্রে জাকাতের ক্ষেত্রে কিন্তু তারা টাকার দলিল দিচ্ছে পাঁচ নম্বর বিষয় সমস্ত কিছু ধরে নিলেও এই হাদিসটা এই আসারটা সহি নয় এটা মনকে এটা ইনকেতা আছে বিচ্ছিন্ন সনদ আছে তো বিচ্ছিন্ন সনদ দিয়ে আপনি কিভাবে দলিল পেশ করছেন মানুষকে ধোকা দিচ্ছেন কেন যখন দলিলটা পেশ করছেন তখন বলে দেন যে হ্যাঁ এই হাদিসটা ইমাম বুখারি হাদিস হিসেবে নিয়ে আসেন নাই তিনি এটা তালিকাত হিসেবে নিয়ে এসেছে স্পষ্ট ক্লিয়ার করে দেন তারপরে বলেন যে এটা মজ থেকে মানে তাউস থেকে মজ শ্রবণ সাব্যস্ত নয় এটা ইনকেতা আছে এটা বলে দেন আপনার কেন বলছেন না ধোকা দিচ্ছেন কেন আপনি আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ মুজাফফর বিন মহাসেন হাফেজাহুল্লাহ তারপরে কাজী ইব্রাহিম সাহেব ডক্টর জাকির নাইকের ভুল ধরতে এসে আপনি নিজে এখানে গোপন করে রাখছেন ইলকে গোপন করছেন সব আকারে বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াত পরিষ্কার ভাবে পড়ে দেখে নেন যে ইলকে গোপন করছেন কেন ভাই পরিষ্কার করে দেন যে হাদিসটা ইমাম বুখারি তালিকাত হিসেবে নিয়ে এসেছে এটা বুখারি স্মরণ সহ করে নিয়ে আসেনি এটা জাকাতের অধ্যায়ের হাদিস এটা ফিতরার হাদিস নয় পরিষ্কার ক্লিয়ার করে দেন তারপরে সনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আছে এগুলো সবই গোপন করে ফেললেন আশ্চর্য হয়ে গেলাম আসেন তারপরে তাদের কিছু দ্বিতীয় একটা দলিল তারা উপস্থাপন করছে আমরা সেই দ্বিতীয় দলিলটাও আমরা তাদের কাছ থেকে দেখি যে তারা দ্বিতীয় দলিল কি উপস্থাপন করছে এবং আমরা তারপরে আবার ইনশাল্লাহ আমরা জবাব দেব দ্বিতীয় দলিল দেখি আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করি যে তারা দ্বিতীয় দলিল কি দিচ্ছে হ্যাঁ রেজাল্ট করি আবার আমরা দলিল শুনি প্রসিদ্ধ তাবির তারা দলিল দিয়েছে যে হাসান বসরি রদিয়াল তালানু একজন বিখ্যাত তাবি এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই গ্রহণযোগ্য একজন তাবি তার একটা নফস নকল করেছে যে মানে ফিতরা প্রসঙ্গে যে টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়া প্রসঙ্গে তো আমরা বলবো যে হাসান বস্ত্রী তো একজন তাবি আর তাবিদের কথা বা তাদের আমল কি ওলমাই দেবন্দের নিকটে হুজ্জাত দলিল এটা যদি আপনারা ক্লিয়ার করতেন তাহলে কতই না উত্তম হতো যে হাসান বস্ত্রী একটা কল নিয়ে আসলেন যে বলছেন যে হাসান বস্ত্রী তিনি এই কথাটা মনে করতেন যে টাকা দিয়ে মানে সাদিকাত ফিতের আদায় করতেন মুসান হাবিব নাবিস এবার দশ হাজার তিনশো সত্তর আমাদের নুষ্কা অনুসারে বর্ণনাটা আছে প্রথম কথা হলো যে হাসান বস্ত্রী তো তাবি তাবিদের কথা কি আপনাদের নিকটে হুজ্জত একটা বই দেখাই আমাদের ইন্ডিয়া থেকে বই ছাপিয়েছে বইটার নাম হানাফিদের নামাজ বইটার নাম হানাফিদের নামাজ দেবন্দি লেখক মুফতি বসির হাসান কাশেমি বইয়ে দেখেন দেবন্দির ছবি দেওয়া আছে একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠায় নারী পুরুষের সলাতের আহ অধ্যায় তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে আমাদের আহানাফের নিকটে তাবিদের কথা তাদের দলিল আমাদের নিকটে হুজ্জত নয় একাধিক জায়গাতে জাস্টিস তাকুসমায় দার্সে তিরমিজিতে দার্স দিতে গিয়ে তিনিও বলেছেন যে তাবিদের মানে কল বা তাদের কথা আমাদের নিকটে আহানাফের নিকটে হুজ্জত না জাফর আহমেদ ওসমানি তিনিও বলেছেন তাবিদের কথা আমাদের নিকটে হুজ্জত নয় একাধিক জায়গাতে বলেছে অথচ নিজের পক্ষে আজকে আপনারা দলিল পেয়েছেন আপনারা বলে দিচ্ছেন যে হ্যাঁ হাসান বসরির এই কল আছে কি দরকার একটা মারফু একটা দলিল পেশ করেন একটা সহি সনদে মাহকুফ একটা রেওয়ায়ত পেশ করেন কিন্তু আপনারা না করে আপনার তাবিদের একটা কল নিয়ে আসলেন তারপরে যদি এই কলটা যদি আমরা ধরে নিই যে ঠিক আছে এই কথাটা আছে যে হাসান বস্তে মনে করতেন তো এই সনদের মান কি হাসান সহি জাইব কি এটা এটা তো উল্লেখ করতে হবে আপনি বলে দিলেন যে ইমাম বুখারি রহমল্লাহ উস্তাদদের আবু বাকার ইবনা বিশাহ রহমল্লাহ দুশো পঁয়ত্রিশ হিজুরিতে অফাত তিনার গ্রন্থে আছে তা তার গ্রন্থে থাকলে কি হাদিস সহি হয়ে যায় এটা কি ওলেমাই মানে দেবন্দিদের মানে আকিদা যে মুসানাফে থাকা মানে এই হাদিসটা সহি হয়ে গেল প্রথম কথা হচ্ছে এই হাদিসের মধ্যে একজন রাবি আছে সুফিয়ান আর সৌরি রহমাহুল্লাহ এই রাবির উপরে অভিযোগ আছে যে তিনি মুদালিস তিনি তাদলিস করতেন আর এই হাদিস তিনি আনান আনানা দিয়ে বর্ণনা করেছে আর এটা একটা মানে আম একটা উসুল কোন মুদালিস রাবি যদি যখন হাদিস বর্ণনা করছে মুদালিস রাবি যার উপরে তাদলিসের অভিযোগ আছে সে যদি আনানা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করে সেই হাদিসটা সহি নয় 
যতক্ষণ না পর্যন্ত সে হাদ্দাসানা বা সামা তার শ্রবণ সাব্যস্ত না হচ্ছে অন্য কোন রেওয়াতের মাধ্যমে ততক্ষণ পর্যন্ত এই হাদিসকে সহি বলা যাবে না এটা সকলেই ইজুল আদিল্লাতে ওলেমাই দেবন্দিদের পক্ষ থেকে একশো চৌন্ন পৃষ্ঠাতে তিনি লিখে দিয়েছেন যে হ্যাঁ যে মানে মুদালিস রাবির আন আনা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করা যায় নয় তারপরে আপনাদেরকে আরো বই দেখাই এ বইটার নাম হচ্ছে হানাফি কেল্লা মুফতি নাসুদ্দিন চাঁদপুরি হানাফি দেবন্দি লেখক তিনিও এ বইটার একশো চল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন যে তাদলিস মিথ্যার নামান্তর তাদলিস মিথ্যার নামান্তর বাংলাদেশের লেখক মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব দলিল সহ নামাজের মাসাইলে তিনি সাতাশি নম্বর পৃষ্ঠাতে আহ্লাদেশে একটা দলিল খণ্ডন করতে গিয়ে তিনিও বলেছে যে মানে মুদালিস রাবি তথা তাদলিস এটা সূত্র বিচ্ছিন্নতার একটা অংশ মাত্র নাসুদ্দিন চাঁদপুরি বলছেন যে তাদলিস মুদালিস রাবি এটা হচ্ছে মানে মূলত কি এটা মিথ্যার নামান্তর এই সনদ মিথ্যার নামান্তর আব্দুল মতিন সাহেব বাংলাদেশি তিনি বলছেন যে তাদলিস বা মুদালিস রাবি এটা মানে সূত্র বিচ্ছিন্ন একটা অংশ আর একটা আছে কফিল উদ্দিন সালেহি কফিল উদ্দিন সরকার সালেহি যার জবাব আমরা দিয়েছিলাম হক বাতিলের লড়াই চারশো সাতষট্টি পৃষ্ঠার শেষ লাইনটা তিনি লিখেছেন তিনি বলছেন এইভাবে যে এই সনদের মধ্যে ইসাহাক রয়েছেন ইবনে ইসাহাক রয়েছেন যিনি মুদালিস আর তিনি হাদিসটা আনা দিয়ে বর্ণনা করেছে এই জন্য হাদিসটা জাইব তার মানে আহানাবদের অসুল থেকে পাঁচটা দলিল পেশ করলাম ইজুল আদিল্লা থেকে আল্লামা বদর উদ্দিন আইনে হানাফি তিনিও একাধিক জায়গায় আলোচনা করেছে আল্লাহ নাইয়ার মধ্যে উমদাতুল কারির মধ্যে যে মুদালিস আন আনা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করলে তার হাদিস সহি নয় যতক্ষণ না পর্যন্ত তার সামা প্রমাণিত হয় তো আপনার সুফিয়ান সাউরি থেকে এই যে মানে হাসান বস্তির যে কলটা দিয়েছেন সুফিয়ান সাউরি বিখ্যাত মুদালিস রাবি কোনো সন্দেহ নেই আসনার মুদালিস দেখেন প্রথম খণ্ড একানো পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার আঠারো দেখেন এবং মানে উন্নতুল কারি তৃতীয় খণ্ডের একশো বারো পৃষ্ঠাতে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি হানাফি তিনি বলেছেন যে মুদাল ইসলামের আনানা এটা গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ না তার সামা প্রমাণিত হয় তো হাসান বস্ত্রী এই কলটা কিভাবে আপনার পেশ করছেন যেখানে আপনারা বলছেন যে মুদাল ইসলামের আনানা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করা জায়েজ নয় তারপর আপনার দলিল পেশ করছেন আশ্চর্য হয়ে গেলাম আসেন তারপরে আমরা আর একটা রিওয়ায়াত তাদের কাছ থেকে আমরা শ্রবণ করি আমরা সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত জবাব দেব দেখি কি বলে তারপরে পেয়েছি তারা রমজানের সংখ্যায় ফিতে খাবারের জায়গায় টাকা দেওয়া আদায় করেছে তারা এখানে আবু ইসাহ সাহাবাদের আমন্ত উল্লেখ করেছেন দলিল পেশ করেছে মুসান আবি সাহেবা থেকে শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা সকলে শুনেছেন তিনি তৃতীয় একটা দলিল পেশ করলেন যে জুহির রহিমাহুল্লাহ তিনি একজন তাবেই তিনি আবু ইসাহাকা সাবেই থেকে শুনেছেন মানে বর্ণনা করছেন এইভাবে যে তাদের জমানাতে কি হতো যে খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে টাকা দিয়ে ই দেওয়া হতো ফিতরা দেওয়া হতো আপনারা এই দলিলটা তাদের কাছে শুনেছেন প্রথম কথা হচ্ছে এটা যে তারা এই দলটা পেশ করছে তারপরে বলো মুজাফফর বাবদুর যে কথা বলছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তিহীন আমাদের কথা হচ্ছে এটা যে ভাই দলিল পেশ করছেন দলিলের সনদ গুলো একটু পেশ করেন এটা তাহাকে করে দেখান আল্লামা আউ আমা তিনি তাহাকে করেছেন ঠিক আছে তার তাহাকে একটা আমরাও দেখেছি তো আমাদের কথা হচ্ছে যে আপনি এখানে প্রথমত কয়েকটা কথা বলেছেন আমরা জব দিব মুসানাফ ইবনে আবির সাহেবার হাদিস নাম্বার দশ হাজার তিনশো একাত্তর যেটা জাহির রহিমাল্লাহ বর্ণনা করছেন যে আবু ইসাক সাহাবিকে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেছেন যে আমি তাদের তথা তিনি অনুবাদ করেছেন সাহাবিদের যদি সাহাবি না তাবি এটা নিকতেলা পাচ্ছে তারপরে বলছি যে তাদের কথা যে সাহাবিদের এই অবস্থা পেয়েছে তারা রামাদান মাসে সাদগাদুল ফিতের খাদ্যের বিনিময়ে টাকা দ্বারা দিয়েছেন আমাদের এখানে দাবি হচ্ছে এটা এ সনদ সহি নয় এ সনদ সহি নয় বেশ কিছু কারণ আছে তার প্রথম কারণ হচ্ছে এটা যে এই যে আপনি আবি ইসাক সাহাবি ঈদ রহিমাল্লাহর কথা যে আপনি নকল করলেন এ আবি ইসাক সাহেব মানে সাহাবি ই রহিমাল্লাহ কে ইনি কি গ্রহণযোগ্য রাবি ইনি কি শেখার আবি জমহুর মোহাদ্দিসগণ যারা রিজাল শাস্ত্রের বেত্তাগণ পণ্ডিতগণ তারা কি বলেছে আবু ইসাক সাবেহি প্রথম অভিযোগ হচ্ছে তিনি একজন মুদাল ইসরাবি যে কোনো আসমাল মুদাল ইসলামের গ্রন্থ দেখেন তিনি একজন মুদাল ইসরাবি এর মধ্যে সন্দেহ নেই দুই নম্বর বিষয় যে আবি ইসাক সাবি রহিমাহুল্লাহ তার শেষ জীবনে 
তার শেষ জীবনে তার স্মৃতি তথা তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল এই অভিযোগ রিজাল্ট শাস্ত্রে মজুদ আছে আর একজন নাই বিশ জনের অধিক যে কোন রিজাল্ট শাস্ত্রে এই আবি শেখ সাবি প্রসঙ্গে পড়েন আপনি দেখবেন প্রত্যেকে উল্লেখ করেছে যে আবি শেখ সাবি রহমহুল্লাহ তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল আপনারা তারপরে এই দলিলটা পেশ করছেন আসেন আমরা কয়েকটা দলিল আপনাদের সঙ্গে শুধু শেয়ার করব রেফারেন্স আমরা কিছু দেব যে আবি শেখ সাবি রহমাহুল্লাহ তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল এবং তিনি মুদালিস সাবি আসমাল মুদালিসের যে কোনো গ্রন্থ পড়েন মুদালিসের তার মানে তাদলিসের অভিযোগ আছে দুই নম্বর তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল আমরা কয়েকটা দলিল মহদিস ইমাম ইবনু সাদ রহমাহুল্লাহ দুশো তিরিশ হিজুরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করে তার তাবাক্কাতুল মানে তাবাক্কাতুল কুবরা প্রথম খন্ড দুশো চল্লিশ পৃষ্ঠাতে তিনি কথা নকল করেছেন যে এই আবি সাহাকা সাবেই তিনি একশো উনত্রিশ হিজুরিতে মৃত্যুবরণ করেন আর তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল ইয়াহিয়াবনু মাইন রহমাহুল্লাহ যারা হানাফিরা দাবি করে ইনি একজন হানাফি ছিলেন দুশো তেত্রিশ হিতে মৃত্যুবরণ করেন তিনিও বলেছেন যে এই আবি শেখ সাবি তিনি একজন মানে তার শেষ জীবনে স্মৃতি মস্তিষ্ক এটা বিকৃত ঘটেছিল তিন নম্বর দলিল ইমাম আবু দাউদ আর সিজিস্তান দুশো পঁচাত্তর হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেন তিনিও দাবি করেছেন তিনিও দাবি করেছেন যে কথাটাই যে এই আবি শেখ সাহাব এই রহমাহুল্লাহ তিনিও মানে তিনি শেষ জীবনে তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল চার নম্বর দলিল যে ইমাম ইবনু সালে রহমাহুল্লাহ ছয়শ তেতাল্লিশ হিতে মৃত্যু তিনি বলেছেন একই কথা যে তার এই শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল আল্লামা ইমাম নববি রহমাহুল্লাহ ছয়শ ছিয়াত্তর হিজড়িতে মৃত্যু তিনিও বলেছেন একই কথা মানে একাধিক আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে যদি পড়েন আবি শেখ সাবি রহমাহুল্লাহ যদি রিজাল্ট পড়েন তাহলে অবশ্যই আপনি দেখতে পারবেন যে তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল এখন কিছু কিছু প্রশ্ন আসতে পারে যে তার শেষ জীবনে তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল তার মানে অসুল হচ্ছে এটাই তার আগের জীবনের যদি কেউ হাদিস বর্ণনা করে বা শ্রবণ করে তাহলে সে হাজগুলো সহি কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে যারা হাদিস তার কাছে শ্রবণ করছে বা বর্ণনা করছে এই হাদিসগুলো সহি নয় এটা হচ্ছে অসুল এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে আবি ইসাক সাবির যে কলটা মানে যে ঘটনা তিনি বর্ণনা করছেন এটা কি এই জুয়াহির বিন মহাবিয়া তিনি কি তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার আগে তার কাছ থেকে ঘটনা শুনেছেন না পরে শ্রবণটা কখন করেছেন যদি জুহাইর বিন মহাবিয়া তিনি মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার আগে থেকে যদি শুনে থাকেন তবে হাদিস সনদ সহিব আর যদি জুহাইর মানে জুহাইর বিন মহাবিয়া এই আবি শেখ সাবির মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার পরে শুনে থাকেন তাহলে অবশ্যই সনদ রাজাইব এই অসুলটা বুঝতে হবে তো আমাদের তাহাকিক করে আমরা যেটা দেখলাম যে জুহাইর বিন মহাবিয়া রদি রহিমাহুল্লাহ তার কাছ থেকে আবি শেখ সাবি আবি শেখ সাবির কাছ থেকে কখন শুনেছে তো আমাদের তাহাকিক আমাদের গবেষণা যে আবি শেখ সাবির মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরেই জহির বিন মবিয়া রহিমাহুল্লাহ তিনি শ্রবণ করেছেন কথাটা বুঝতে হবে যে এটা হচ্ছে মূল পয়েন্ট এই হাদিসকে সহিনা জহিব এটা দেখার জন্য যে আবি শেখ সাবি তিনি একদম মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল শেষ জীবনে প্রথম জীবন তার ভালোই ছিল তাই প্রথম জীবনে কেউ যদি তার কাছে হাদিস শ্রবণ করেছে তাহলে হাদিস গুলো সহি কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে যদি হাদিসকে শ্রবণ করে থাকে এই হাদিস গুলো জহিব তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা আসবে যে এই তাহলে জহির বিন মহবিয়া রদি রহিমাহুল্লাহ তিনি আবি শেখ সাবির কাছ থেকে কখন শুনেছেন শেষ জীবনে শুনেছেন না প্রথম জীবনে আমাদের দাবি শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে এর প্রমাণ আমরা কিছু দলিল পেশ করব আল্লামা ইমাম ইজালি রহিমাহুল্লাহ মুতাফাদুসে একষট্টি হিজড়িতে তিনিও দাবি করেছেন তিনিও দাবি করেছেন এইভাবে যে জুয়ার বিন মহবিয়া আবি ইসাক সাবি থেকে শুনেছেন মানে কখন শেষ জীবনে ইমাম জুরা ইমাম জুরা আর রাজি রহিমাহুল্লাহ দুশো চৌষট্টি হিজড়িতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তিনিও বলেছেন যে এই মবিয়া মানে জুয়ার বিন মবিয়া নিশ্চয়ই আবি ইসাহাক মানে আবি ইসাহাকের মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে শুনেছেন এটা বিভিন্ন জায়গাতে প্রমাণিত আছে আমি শুধু দলিলগুলো আপনাকে দিয়ে যাই ইমাম আবি হাতেম রহিমাহুল্লাহ তিনশো সাতাশ হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেন তিনিও একই দাবি করেছেন আপনি দলিলগুলো দেখতে পারেন যার তাদিল ইমাম আদি আবি হাতেমের তৃতীয় খণ্ডের পাঁচশো উননব্বই পৃষ্ঠায় যে জুহাইর বিন মহবিয়া আবি শেখ সাবির মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে তিনি হাদিস শ্রবণ করেছেন তিনি আগে শ্রবণ করেননি ইমাম সুবা ইমাম সুবা তিনি কিন্তু জুহাই মানে আবি শেখ সাবি থেকে তিনি কখন শ্রবণ করেছেন আগে তার জন্য ইমাম সুবার হাদিসগুলো সহি হবে কিন্তু জুহাইরের হাদিসগুলো সহি নয় কারণ একটাই যে তিনি মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে তিনি এই কথাগুলো শ্রবণ করেছেন ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ তার কথা নকল করা আছে শেখ সোহেব আরনাউত রহিমাহুল্লাহ দুশো তেরো চোদ্দোশো আটত্রিশ হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করলো কিছুদিন আগে 
তিনিও এই দাবি করেছেন তার মুসনাদ আহমেদ আর রিসালাহ আঠারো খণ্ডের চারশো দশ পৃষ্ঠা এবং মুসনাদ আহমেদের দ্বিতীয় খণ্ডের একশো চুয়াত্তর পৃষ্ঠায় তিনিও ফুটনোটে তিনি এই কথা বলেছেন নিশ্চয় জুহাইর বিন মোবিয়া আবি ইসাক সাবি থেকে মস্তিষ্ক বিকৃতর পরে শুনেছেন তার মানে বোঝা গেল যে আবি ইসাক সাবি থেকে যে বর্ণনাটা তারা পেশ করছে যে সাহাবিদের জামানাই যদি সাহাবি কি তাবি এটা একটি ইক্তালাফি বিষয় তো তারপরে সাহাবিদের জামানাতে এই ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এই সদস্যহি নয় কারণ এটাই যে এই জহির বিন মোবিয়া তিনি আবি সাহেব সাবির কাছে শুনেছে মস্তিষ্ক বিকৃত পরে অতবে হাদিস সহি নয় সহি নয় এটা সহি নয় কোনোভাবেই তারপরে আমরা এখানে যদি মানে আরো আমরা এই হাদিসটাকে সর্বাধিক মানে এ কথা বলতে পারি যে তারা হুম শব্দের অনুবাদ করতে গিয়ে বলছে সাহাবি আমাদের কাছে তাদের কাছে অনুরোধ যে হুম দিয়ে যে আপনারা সাহাবিগণ এই আমলটা করেছে তো কোন সাহাবি তার টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করেছে একটা দলিল একটা প্রমাণ পেশ করেন তাহলে তো হয়ে যায় যে কোন সাহাবি এই কাজটা বা এই আমলটা করেছে যে টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করেছে আপনারা হুমের অনুবাদ সাহাবি করে ফেলছেন যাই হোক আমরা এই আবু ইসাক সাবির যে বর্ণন পেশ করেছে এটা সহি নয় কেন আবি ইসাক সাবির মস্তিষ্ক বিকৃত পরেই এ জহির বিন মবিয়া তিনি হাদিস স্থাপন করেছে এই জন্য জহিব দুই নম্বর পয়েন্ট যে হাদিসের যে আবি ইসাক সাবি তারপরে মোদালিস রাবি আছে তারপরে মস্তিষ্ক বিকৃতর অভিযোগটাও আছে সার্বিকভাবে এখন ওলমাই দেবনকে প্রমাণ করতে হবে যে জহির বিন মবিয়া তিনি আবি ইসাক সাবির কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করেছে কখন তিনি করেছেন আগের জীবনে তবে হাদিসটাকে সেই প্রমাণ করা সম্ভব নচের মানে সম্ভব নয় কেন তিনি পরে এ কথা একাধিক আইম্মা তারা বলে গেছেন আমরা শুধুমাত্র মানে যেহেতু তাহাকে কি আলোচনা এত আলোচনা না করা উচিত তারপরে শুধুমাত্র পয়েন্ট গুলো উপস্থাপন করলাম তাহাকে একটা পেশ করলাম যারা গবেষক তারা এখান থেকে দলিল আরো খুঁজে খুঁজে বের করতে পারবে তা আসেন আমরা আরো কিছু দলিল তাদের কাছ থেকে শুনবো আর একটা দলিল তিনি দিয়েছেন এটা শেষ দলিল দিয়েছেন দেখি শেষ দলিলটা তিনি কি বলেন শেষ একটা দলিল তিনি দিয়েছেন কি দলিল সাবমিট করেছে তাহলে যেটা পক্ষে আমরা রাসূল মাআদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস পেলাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস পেলাম সাহাবা তাহলে যেটা পক্ষে আমরা রাসূল মাআদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস পেলাম আন আতাই আন উমর কানা ইয়াখুদু আরুদা ফি সাদাকাতি মিনাল বরাক ওয়া গায়রিহা অর্থাৎ ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা সরকার ক্ষেত্রে টাকা ইত্যাদি গ্রহণ করতে তাহলে যেটা পক্ষে আমরা রাসূল মাআদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস পেলাম হযরত ওমর আচ্ছা এখানে তিনি আর একটা দলিল পেশ করেছেন আপনারা ইতিমধ্যে শ্রবণ করেছেন যে আতা থেকে ওমর বিন খাত্তাব একটা বর্ণনা এসেছে যে আতা থেকে ওমর বিন খাত্তাব রদিয়াল্লা আনহুর একটা বর্ণনা এসেছেন যে টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা হতো আতা থেকে ওমর বিন খাত্তাব তারা দলিল পেশ করে তারা স্থির থাকছে তারা মানে তাহাকে একটা পেশ করছে না যে এর ব্যাপারে মানে হাদিসটা সহিনা জহিব না মৌজু না কি একটা কিছু একটা বলবে মানে তাদের হাদিস পেয়েছে তারা পেশ করে দিচ্ছে আরে ভাই আমরা কখনো বলেছি যে এই মর্মে কোনো হাদিসই নাই আরে ভাই আমরা বলি যে এই মর্মে হাদিস আছে হাদিস গুলো জহিব হাদিস গুলো গ্রহণযোগ্য নয় আমলযোগ্য নয় বেরলবিরা তো প্রচুর পরিমাণে দলিল দিচ্ছে আপনি রেজাল করিম আবার নিজেই বেরলবিদের অনেক দলিল নিয়ে আসছে তারপরে খুব সুন্দর করে তাহাকে করে বলছে জহিব এটা জাল এটা ইনকেতা আছে এটা মুরসাল তিনি পেশ করছেন ওদের বেলা তো আপনি মহকিক সাজছেন কিন্তু নিজে যখন দলিলটা পেশ করছেন তখন তো আপনি নিজের দলিলগুলো কিভাবে এত সুন্দর ভাবে আপনি তাহাকে করছেন না কেন ইলিমের ময়দান মানুষ যারা আছে সাধারণ জনসাধারণ তাদেরকে হক তাকে পৌঁছে দেন বলেন যে হ্যাঁ টাকা দিয়ে ফিতরার ব্যাপারে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যেগুলো সনদ সহি নয় এগুলো জৈব বলেন আর যেটা খাদ্য দ্রব্য দিয়ে মানে মানে ফিতরা দেওয়ার যে হাদিস গুলো এসেছে সহি বুখারি মুসলিমের হাদিস কেন আপনারা বলছেন না আপনার আপনারা জাকাতের হাদিসকে ফিতরার মধ্যে নিয়ে চলে আসছেন যে হাদিসে ফিতরার কথা নাই ওগুলোকে আপনি দলিল বানিয়ে দিচ্ছেন ইনকেতা মুনকাতি রেওয়াজ গুলোকে আপনি দলিল বানিয়ে দিচ্ছেন আশ্চর্য তারপর তিনি যে দলিলটা পেশ করেছে আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত শুধুমাত্র জব দেব যে ওমর বিন খাত্তাব আতা থেকে যে ওমর বিন খাত্তাব যে টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়া প্রসঙ্গে মুসান হাবিব নাবি সাহেবা দশ হাজার চারশো আটত্রিশে আমাদের যে নুসখা আছে এটা অনুসারে এবং জামিউল হাদিস উনত্রিশ হাজার বাষট্টি এবং কাঞ্জুল ওমাল হাদিস নয় সতেরো হাজার একাশিতে এসেছে আমাদের যেটা তাখরিস তো এই হাদিসে তিনি পেশ করে থেমে গেলেন আমাদের এই হাদিসের প্রতি অভিযোগ হচ্ছে এখানে লাইস বিন আবি সোয়াইম রহিমাহুল্লাহ একজন রাবি আছেন যিনি জাইপুর রাবি তারপরে একাধিক মহাদ্দিসগণ মানে জমহুর কমপক্ষে বিশ জন মহাদ্দিস তার উপরে অভিযোগ করেছে আমাদের যা তাহাকে বিশ জন মহাদ্দিস তার উপরে আপত্তি করেছে 
যে তিনি জাইফ রাবি তার কাছে হাদিস গ্রহণ করা যাবে না তিনি মাত্র একাধিক আলোচনা করেছে তার ব্যাপারে তারপর আপনারা এই লাইজ বিন আবি সুলাইমের একটা জাইফ রিওয়াতকে আপনারা নিয়ে চলে আসছেন এসে বলছেন যে হ্যাঁ টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়া যাবে অথচ বুখারী মুসলিমে খাদ্য দ্রব্যের হাদিস মজুদ আছে তারপর আবার টাকা দাওকে প্রাধান্য আপনারা দিচ্ছেন যে না এটাই এখন বেশি উত্তম এটা বেশি ভালো যুক্তি ফিট করছেন আশ্চর্য রসুলে হাদিস পড়ে থাকলো সেই বুখারী মুসলিমের হাদিস আপনারা স্বীকার করছেন তারপর আপনার টাকা দিয়ে ফিতরার ব্যাপারে আপনারা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন এটা কেমন জিনিস হাদিস থাকতে জয়ীব আপনাদের মন গড়া কিছু যুক্তি দিয়ে আপনারা বিশ্বনবী সুন্নাত কে পেছনে ফেলে দিয়ে আপনারা টাকা দিয়ে মানুষের কাছে উদ্বুদ্ধ করছেন এটা কেমন এটা কেমন আহাল সুন্নাল জামাত আপনার দাবি করছেন আপনার আহলু সুন্নাল জামাত সুন্নতের নাম গন্ধ নয় আপনার সুন্নি না টুন্নি মাপ চাইছি তো আপনারা সুন্নতের কথা বলছেন আপনার আহলু সুন্নার নাম লাগিয়েছেন অজয় রসুলের সুন্নাকে কিয়াস দিয়ে বাতিল করে দিচ্ছেন যুক্তি দিয়ে বাতিল করে দিচ্ছেন তাবিল করছেন আশ্চর্য হয়ে গেলাম আসেন যে মুসলিম নাবিব নাবি সেবার আতা থেকে ওমর বিন খাত্তাবের যে রেওয়াতে বর্ণনা করা হচ্ছে এখানে একজন রাবি আছে লাইজ বিন আবি সোয়াইম রাইম হল্লা তারপরে কিছু মহাদেশের আমরা অভিযোগ আমরা নকল করি ইয়াহিবনু মাইম দুশো তেত্রিশে মৃত্যুবরণ করে তিনি তাকে জাইব বলেছেন তিনি মজবুত রাবি নন আহল রিজাল রাবি নাম্বার একশো বত্রিশ ইমাম নাসাই রহিমাহুল্লাহ তাকে তার জুয়াফল মাতৃকুইন রাবি নাম্বার পাঁচশো এগারো তার জৈব গ্রন্থে যেসব রাবিরা জৈব ওই গ্রন্থে তিনি নকল করেছেন ইমাম ইবনু হিব্বান তিনি লম্বা আলোচনা করেছেন তার মধ্যে কয়েকটা যারা তিনি পেশ করেছেন তিনি বলছেন তিনি ইবাদত গুজার একজন বান্দা ছিলেন দুই তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল এলাইজ বিন আবিস সুলাইমের শেষ জীবনে মস্তিষ্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল যেমন আবিস সাবির মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল ঠিক এই লাইজ বিন আবিস সুলাইমে তারও মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল যেটা ইমাম ইবনু হিব্বান তিনশো চুয়ান্নতে মৃত্যুবরণ করে তিনি নকল করেছেন তারপর তিনি বলছেন এমনকি তিনি বুঝতে মানে তিনি অনেক কিছু বর্ণনা ভুল করতেন উল্টে পাল্টা করে ফেলতেন মানে হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে সমস্ত যারা গুলো আছে আল মাজরুহিন রাবি নাম্বার নয়শো ছয় ইমাম আবি হাতেম তিনশো পঁয়ষট্টি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন তিনিও মানে অনেকগুলো যারা নকল করেছে বিশেষ করে আল কামিল দেখবেন রাবি নাম্বার ষোলোশো সতেরো তিনি অনেকগুলো যারা নকল করেছেন ইমাম আবি হাতেম অনেকগুলো মহাদেশের যারা নকল করেছে যে লাইজ বিন আবি সাইম তিনি জাইব তিনি মাতৃক তিনি দুর্বল রাবি এ বিষয়ে ছয় নম্বর হাফেজ ইবন শাহিন তিনশো পঁচাশি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে তাকে জাইব এবং কাজাব মৃত্যুক বলেছে আসমাউল জাফা ওয়াল কাজাবিন রাবি নাম্বার পাঁচশো একত্রিশ মানে একটা বইয়ের আলাদাভাবে মহাদেশগণ রচনা করেছেন যে কোন কোন রাবিগুলো তারা কাজাব মৃত্যুক ছিল তো ইমাম ইবন শাহিন তিনশো পঁচাশি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে এই রাবি লাইজ বিন আবিদ সোলাইমকে তিনি এই তার নিজ গ্রন্থে পাঁচশো একত্রিশ নাম্বার জীবনীতে উল্লেখ করেছে যে তিনি কাজাব ছিলেন তিনি জাইব রাবি ছিলেন সাত নম্বর পয়েন্ট ইমাম ইমাম ইবনু জাউজি রহিমাহুল্লাহ জাউজি রহিমাহুল্লাহ পাঁচশো সাতানব্বই হিজুরিতে মৃত্যু তিনি তাকে জেব বলেছেন আর তাহাকিক ফি মাসাইল মাসাইলিল খিলাফ রাবি মানে হাদিস নাম্বার এক হাজার তিনশো পনেরোর কমেন্টারিতে আরও তিনি মানে তাকে জোয়াফল মাত্র কিনে দু হাজার আটশো পনেরো নম্বর মানে জীবনীতে ইমাম জাউজি রহিমাহুল্লাহ তার জোয়াফল মাত্র কিনে এ লাইসদিন আবিদ সুলাইমকে নকল করেছেন এখান থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার নিকটে তিনি জাইব এবং তার হাদিস গ্রহণযোগ্য না আবুল হাসান ইবনু কাত্তান রহিমাহুল্লাহ ছয়শো আঠাশিতে মৃত্যুবরণ করে তিনিও বলেছেন তার হাদিস জয়ীব তার হিফজে দুর্বল ছিল এমনকি হানাফিদের মধ্যে হাফেজ জাইলাই রহিমাহুল্লাহ সাতশো বাষট্টি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে তিনিও অনেকগুলো বিরূপ মন্তব্য করেছে এই ব্যাপারে নাজবুর আয়াদ দ্বিতীয় খণ্ডে চারশো পঁচাত্তর পৃষ্ঠা এবং চতুর্থ খণ্ডে তিনশো তিরিশ পৃষ্ঠা ইমাম হাইসামি রহিমাহুল্লাহ আটশো সাত হিজরিতে মৃত্যু তিনিও তাকে মুদালিস রাবি বলেছে ইমাম হাইসামি তাকে মুদালিস রাবি বলেছে মাজমাজ জাওয়াইদ হাদিস মাজ ছ হাজার তিনশো চৌষট্টি হাফেজ ইমাম হাজার আসকালিন রহিমাহুল্লাহ তিনি তার মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার কিছু কথা নকল করেছেন আরো মানে অনেকগুলো তিনি যারাও নকল করেছেন ইমাম হাজার আসকালিন তাহাজুবুত বিস্তারিত দেখতে পারেন আর এই রাবি রাইসদিন আবিদ সোলাইম প্রসঙ্গে কিছু তাদিলও নকল আছে ইমাম মুসলিম ইমাম ইজালি রাই মহল্লা দুজন তাদিল করেছে তবে মনে রাখবেন জমহুর রাজ্যে রাবির উপরে মানে অভিযোগ করে যারা করে আর কম সংখ্যক যদি তাদিল করে তো জামুরের কথাটাই গ্রহণযোগ্য হয় 
অধিকাংশ মহাদেব যদি অভিযোগ করে দু চারজন যদি তাকে শেখা গ্রহণযোগ্য বলে তো দু চারজনের কথাটা গ্রহণযোগ্য নাই এটা হানাফিদের রসুল রুদ্দুল মুক্তার প্রথম খন্ড আঠানো পৃষ্ঠাতে তারা নকল করেছে এবং বিশেষ করে মহাদেশদের এটা আম একটা উসুল যে জমহুরদের কথা রিজাল্ট শাস্ত্রে প্রাধান্য পাই এটা স্পষ্ট দলিল তো আমরা শুধুমাত্র এখানে সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত কিছু তাহাকে পেশ করলাম যাই হোক আপনারা যারা দলিগুলো শুনেছেন যে তারা চারটে দলিল পেশ করেছে এবং যুক্তি প্রথম ইমাম বুখারির হাদিস তারপরে মোসানাবিন আবি সেবাতে আতা থেকে ইবনু উমর তারপরে আবিস সাবের দলিল তারপরে হাসান বস্ত্রের দলিল সবগুলো জয়ব একটাও সই নাই আর বুখারির দলিল তো আমরা খনন করেছি এবং তাদের যে যুক্তি যে মানুষকে টাকা দিলেই ভালো যা ইচ্ছা তাই কিনে নিবে কিন্তু আমরা বলবো তাহলে একই ব্যাপার আপনার কোরবানি দেওয়া বন্ধ করে দেন টাকা দিয়ে দেন মানুষকে যা ইচ্ছা জামা কাপড় প্যান্ট শাক সবজি মাছ মাংস যা ইচ্ছা তাই কিনে নিবে তাই আপনার যুক্তিটা মর্দুদ মহান সত্য আলোচনা কাছে দেওয়া এই পথন আলোচনা বিশ্বনবীর সুন্নাতি দ্রব্য যেহেতু পৃথিবীতে মজুদ আছে বিশ্বনবীর কথা যেহেতু সেই সনদে বর্ণনা পাওয়া যায় সে বুখারি মুসলিমে আলোচনা আম জনসাধারণকে সাধারণ মানুষকে বিশ্বনবীর সুন্নাক উপরে অকাট্যভাবে দাঁড়িয়ে আমল করা তৌফিক দান করো এবং সামনে রামাদান মাস যেটা আছে আমরা যেন খাদ্য দ্রব্য দিয়েই আমরা ফিতরা আদায় করতে পারি আলোচনা মতালা আমাদেরকে সে তৌফিকটা তুমি দাও আর খাদ্য দ্রব্য কতটা দিবেন একসা একসা খাদ্য দ্রব্য দিবেন হাফসা নয় একসা খাদ্য দ্রব্য দিবেন এটাই জমহুরদের মত এ বিষয়ে আমরা একটা স্বতন্ত্র আলোচনা করব যে ফিদরা একসা হবে না হাফসা ইনশাল্লাহ তাহাকে আমরা আলোচনা আপনার সামনে পেশ করব মহান সত্য আলোচনা কাছে দোয়া এ পাঠন আলোচনা তালা যারা বিশ্বনবী সুন্নাতকে সহি সূত্রের সুন্নাত গুলোকে তারা সমাজ থেকে সরে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে আর নিজেদের কিয়াসকে নিজেদের যুক্তিকে নিজের নাফসকে তারা অগ্রাধিকার দিতে চেষ্টা করছে আলোচনা তালা এইসব ওলে মাই সু এদের থেকে দূরে থাকা তো ফিকদান করো আল্লাহ আমিন এ দোয়া এ দাওয়া রেখে আজকের মতো আমরা আলোচনা শেষ করছি অমা আলাই না ইল্লাল বালাক সুবান আল্লাহুমা অবিহামদিকা অসাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লান্তা আস্তাক ফিরুকা অতবু উলেক আসসালামু আলাইকুম